ተመልካቾቻችን ከዝግጅታችን እንደተከታተላችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በወጭ ንግድ ዘርፍ የተማሩ ባላቶችን ለመደገፍ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። አሁን ደግሞ ወደ ተከታዩ ዝግጅታችንን እናምራ። ባልደረባዬ ሀብታሙ ብርሃኑ የህንድ መንግስት ባንክን ተሞክሮ እንደሚከተለው አዘጋጅተውልናል መልካም ቆይታ። ደውባይ ሲያም ትገኝ ባለብዙ ባህል ታሪክና የጥንታዊ ስልጣን ያገርናት ህንድ በመልካም ድራይ አቀማመጧም ከሂማሊያ ተራራዎች አንስቶ እስከ ዝቅተኛው የህንዱ ቂያኖስ ዳርቻ ድረስ የተላያየ አየር ንብረት ባለቤት ናት ጥንታዊያን ሀገር ህንድ በብዙ አብነቶች ማንሳት ይቻላል በኪነ ጥበብ በሳይንስና ቴክኖሎጂ በመርምርና ስርጸት አሁን አሁን ደግሞ በህዋ ሳይንስ ተጠቃሽ ሀገር የሆነች ነው ህንድ በባንክ ኢንደስትሪውም ዘርፍ የረጅም ጊዜ ታሪክ አላት የህንድ መንግስት ባንክ ወይም ኤስቢአይ ደግሞ በአገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያው ባንክ ነው የህንድ መንግስት ባንክ ከተመሰረተ ከ210 አመት በላይ ሆኖታል ባንኩ እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር በ1806 የካልካታ ባንክ በሚል ስያሜ ነው የተመሰረተው የህንድ መንግስት ባንክ የዛሬውን ስም ከማግኘቱ በፊት እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር እስከ 1955 ድረስ የህንድ ኢምፔሪያል ባንክ በሚል ነበር የሚታወቀው እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር በ1955 ከህንድ ኢምፔሪያል ባንክ ወደ ህንድ መንግስት ባንክ የሲያሚ ለውጥ የተደረገለት የህንዱ ግዙፍ ባንክ እንደገልብሎት ዘመኑ ሁሉ በቅርንጫፎችና በደንበኞች ብዛት እንዲሁም በሀብት መጠን ካገሪቱ ሁሉም ባንኮች የ23 በመቶ የገበያ ድርሻ በመያዝ ተጠቃሽ ባንክ ነው። የህንድ መንግስት ባንክ ወይም ኤስቢአይ ዋና መስሪያ ቤት በሙምባይ ይገኛል። ባንኩ በህንድ የተለያዩ ግዛቶች 14 የቀጠና ቢሮዎች አሉት። እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር በመጋቢት ወር 2017 መጀመሪያ ላይ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የባንኩ የቅርንጫፎች ብዛት 22400 ሲደርስ ከ66% በላይ ቅርንጫፎቹም በገጠርና በአነስተኛ ከተሞች ነው የሚገኙት። በተመሳሳይ ጊዜ የባንኩ ደንበኞች ብዛት 424 ሚሊዮን ደርሷል። የባንኩ ደንበኞች ደግሞ ካርሶ አድሮ ጀምሮ በጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ የተሰማሩ እንዲሁም እንደ ሄሮ ሞተርስ እና ታታ ያሉ ግዙፍና ታዋቂ ኢንደስትሪዎችን ያካተተ ነው። ሚስተር ዲማጂ ማሊ ከባንኩ በተገኘ ፋይናንስ ድጋፍ በዘመናዊ እርሻ የተሰማሩ አርሶ አደር ናቸው። ስትሬት ባንክ ማይቲ አሚ ከኤስፒአይ 3000 የህንድ ሩጲ ብድር በመውሰድ በማሳችን ላይ የውሃ ማጠራቀሚያ ያገንብተናል። ከባንኩ ባገኘነው ተጨማሪ ገንዘብ የውሃ መሳቢያና ሌሎች ቁሳቁሶችንም አሟልተናል። የእርሻ ትራክተር ለመግዛት ተጨማሪ ብድር ወስደናል። እናም ዛሬ በደንብ የለማ 53 ሄክታር መሬት አለን ኤስቢአይ አጋራችን በመሆኑ ኩራት ይሰማናል የህንድ መንግስት ባንክ በገጠራማ የሀገሪቱ ግዛቶች ብቻ 117 ያህል የገጠር የሥራ ፈጥራ ማሰልጠኛ ተቋማት አሉት በእነዚህ ተቋማት አማካይነት ከ10000 በላይ በሚሆኑ ፕሮግራሞች 270 ያህል ሰዎች በአነስተኛ ሥራ ፈጥራ ዘርፍ ስልጣና ገኝተው ወደ ሥራ ገብቷል በኤስቢአይ የስልጣና ፕሮግራሙን እንድካፈል ጥሪ ደርሶኝ የ13 ቀን ስልጣና ውስጥ ያለው በ14ኛው ቀን ደግሞ መነሻ የሚሆን ብድር ተሰጥቶን ወደ ሥራ ገብተናል ምስጋና ለኤስቢአይ አሁን የሰንደል ምርታችን በጣም ውጤታማ ሆኗል በህንድ የገጠር ልማት ውስጥ የራሱን አሻራ ያሳረፈ የሚገኘው የህንድ መንግስት ባንክ ወይም ኤስቢአይ በኢንደስትሪ ልማትም ተመሳሳይ ሚና እየተወጣ ነው I very fondly recollect my father telling me የሂሮ ሞተር ስራ የጀመረው ከኤስቢአይ በተገኘ 5000 የህንድ ሩፒ መነሻ ካፒታል መሆኑን አባት ይነግሮኛል በ2008 2009 ሁለተኛው ፋብሪካችንን ስንገነባ በወቅቱ በነበረው የዓለም ኢኮኖሚ ቀውስ ሁሉም ባንኮች ፊታቸውን አዝረውብን በኤስቢአይ ድጋፍ ግን ውጤታ ማለል ነው እንችልናል ሚስተር ራታን ታታ ደግሞ የታታና ልጆቹ ካምፓኒ ስራ ስካይ ናቸው የታታ ግሩፕስ አሶሲዬሽን ዊዝ የኤስቢአይ ጎዝ ባክ የታታ ግሩፕና የኤስቢአይ ትብብር ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ነው 
ኤስቢአይ ኤስቢአይ በመርጫ የሚያገለግለን ትልቁ ባንካችን ነው የካምፓኒያችን ውጤታማነት በእኔምነት ባንኩ ከጎናችን በመቆሙ የመጣ መሆኑን በግልጽ ያሳያል የህንድ መንግስት ባንክ ለትርፍ ብቻ ያልቆመ በተለያዩ ዘርፎች በመሰማራት ሀገራ የላፊነቶችን የሚወጣ ባንክ ነው ትምርት ጤና የሶሃይል ልማት ታዳሽ ያል ምንጮች አቅርቦትና ሌሎችም ባንኩ የሚሳተፍባቸው የማብራ የላፊነ ዘርፎች ናቸው የህንድ መንግስት ባንክ እንደ ሩፒያ አቆጣጥር በ2017 ተቀላላብቱ 400 ቢሊዮን ካፒታሉ ደግሞ 33 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ደርሷል። በተመሳሳይ ጊዜ ከ264 ሺህ በላይ በነበሩ ሰራተኞቹ በመታገዝ በበለጠ የድገትና የስኬት መንገድ ላይ ይገኛል። ሰራተኞቹ በክሎትም ሆነ በውቀት ከጊዜው ጋር እንዲራመዱ ታዲያ ባንኩ በአገር አቀፍ ደረጃ በገነባቸው አራት ኮሌጆችና 54 የስልጣና ማከላት አማካይነት ያቀም ግንባታ ስራዎችን ይሰራል ኤሌክትሮኒክ የባንክ አገልግሎቶችን ጭምር በማዳረስ ፈርቀዳጅ የሆነው የህንድ መንግስት ባንክ በሞባይልና ኢንተርኔት ባንክ አገልግሎት በኤቲኤም ማሽንና በኤቲኤም ካርድ ስርጭት እንዲሁም በሞባይል ባንክ አገልግሎት ብዙ ወኪሎችን በማፍራት ስኬታማ የሆነ ያለ ባንክ ነው ባንኩ እንደ ሩፒያ አቆጣጥር በ2017 መጀመሪያ አመት ብቻ ያው ቶሜትሪ ክፍያ መፈጸሚያ ወይም ኤቲኤም ማሽኖችን ቁጥር ብቻ ከ59000 ሺህ በላይ ያድርሷል የህንድ መንግስት ባንክ ባለም አቀፍ ተደራሽነቱም ትልቅ ልምድ ያለው ባንክ ነው ካገር ውጪ የመጀመሪያውን ቅርንጫፍ እንደ ሩፒያ አቆጣጥር በ1921 ለንደን ላይ ከፈቶ ባንኩ በሂደት በ36 ሀገሮች የከፈታቸውን ቅርንጫፎች ቁጥር ከ200 በላይ ያድርሷል። የህንድ መንግስት ባንክ በእያመቱ ያስመዘገበ ባለው የሀብት መጠን የተጣራ ትርፍ በማብራሪና ኢኮኖሚ የተሳትፎ ከሀገር ቤት አንስቶ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ቅናት ተችሮታል። በዚህም እንደ ፎርብስ እና ዘ ባንከር ያሉ መጽሔቶች ባንኩን ባለም አቀፍ ደረጃ መልካም ስምና ዝና ካላቸው ተቋማት ጎራ መድበውታል። የእንድ መንግስት ባንክ ስምናዝና የባንኩ ያገልግሎት አሰጣጥ የተደራሽነቱና የድገቱ ድምር ውጤት ነው ለዚህ ደግሞ ስለ ባንኩ ሲጠየቁ ስለ ራሳቸው የተጠየቁት ይሃል በራስ መተማመን የሚመሰክሩት ደንበኞቹ ጥሩ አብነቶች ናቸው ተከታተሉ ይቆያችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነበር ተመልካቾቻችን ያለፋችሁን ፕሮግራሞቻችንን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዩቲዩብ አድራሻ ላይ እንዲሁም በማህበራዊ ድረገጽ አድራሻዎቻችን በኩል ማየት ይችላሉ። በዛውም ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን አስፍሩልን። ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀዋል። እኔ ማርታ ዘሪሁን ፕሮግራሙን በመምራት በቀረጻው በኩል ደግሞ አክሊል ዘውዴና ሙላቱ ዘመረ ከኔ ጋር ነበሩ። ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞቻችን እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እንመኝላችኋለን። ሰላም ቆይሩ። ሀገራችን በአለም ገበያ እጅግ ተፈላጊ የሆኑትን የግብርና ውጤቶች ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት በመላክ በወጭ ንግድ ኢኮኖሚዋን ተደግፋለች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዘርፉ ለሀገር ልማት ያለውን ጉልህ ድርሻ ለማበረታታት በወጭ ንግድ ለተሰማሩ ባለሀብቶች የሚያደርገውን ድጋፍ ለማጠናከር በርካታ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ባንኩ ከዚህ ቀደም በሐዋሳ፣ በሻሸመኒና በድሬዳዋ ከተሞች በወጭ ንግድ ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመለየት በመስኩ ከተሰማሩ ባለሀብቶች ጋር ምክክር አድርጎ ነበር። ሰሞኑንም በአዳማ ከተማ ተመሳሳይ መድረክ በማዘጋጀት በወጭ ንግድ ላይ ከተሰማሩ ባለሀብቶች ጋር ውይይት ተደርጓል። በወጭ ንግዳችን የሚስተዋሉ ችግሮችን በመለየት 
በዘርፉ ለተሰማሩ ባላቶች የሚያደርገው ድጋፍ ለማሻሻል የሚረዱ ወሳኝ ግባቶችን እያሰባሰበ ለወጪ ንግዳቸው መቃናት የሚያግዙ ተገቢ የማስተካከያ አርምጃዎችን በየጊዜው እየወሰደ ይገኛል በውይይት መድረኩ ላይ በአዳማና ሞጆ ከተሞችና አካባቢያቸው የሚገኙ በወጭ ንግድ የተሰማሩ ነጋዴዎች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዳማ ዲስትሪክት ዘርፉን ለማሳለጥ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ረገድ ሊያሻሽ ሊገባቸዋል ያሏቸውን ሐሳቦች አንስተዋል አገልግሎት ወደኛ መቅረብ ካለበት የንግድ ባንክ ነው ቀድሞ መቅረብ ያለበት ዶክመንት አዳማ ላይ አስርተን አዲስ አበባ ነው ገብ የምናደርገው ምናልባት እንግዲህ ይሄ ምራሱ ተጽኖ ነው በእኛ በኩል ብዙ ነገር ነው ያየነው አሁን ምን አይል ታስቦበታል እነኚህ ነገሮች ለማስተካከል አዳማ ውስጥ ከባለሀብቶች ጋር የሚሆን መሰል ከኔ አይነት ሴክተር ካላቸው ኤክስፖርተሮች ጋር አልፎ አልፎ በተደጋጋሚ ጊዜ ተነጋገረና ችግሩን ይሰሙናል የመፍትሄ ሐሳብ እኛ ጋር የሌለ ሎሎስ ጋር ያለ ተብሎ በተጠየቀ ንቁጥር ግብአቶችን ሰጠና ከሰጠናቸው ግብአቶች የሚሆን ካስቀመጥናቸው ችግሮች የቱን ፈተናል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያው ታማኝነቱ ከፍተኛ እንደመሆኑ መጣን ብዙ ኢንቨስተሮች ተመራጭ ያደርጉታል ግን ወደ ስራ ከተገባ በኋላ ወይም ደግሞ እነዛ ኢንቨስተሮች ከባንኩ ጋር ደንበኛ ከሆኑ በኋላ ካስተመር ሰርቪሱ መዘመሪያ ቃል እንደሚገቡት አይሆንም ኤክስፖርት ፕሮሰስ ለማድረግ አዲስ አበባ ድረስ ነው እንደሄደው ጊዜ የሚወስዳል የሚል ነገር አንስታቹዋል ትክክል ነው ይህንን በተመለከተ ክብር ፕሬዝዳንታችን አዳማንና ድሬዳዋን ዋናው መስራ ቤት ላይ ያለው አስራር ራሱ እንችሎ እንዲቋቋም በሰጡት መመሪያ መሰረት አዳማ ላይ ለመጀመር ሰራተኞች አዲስ አበባ ድረስ ተልከው ስልጣና እየወሰዱ ናቸው ዋናው መስራ ቤት ላይ ያሉ ትም ቢሆኑ ወደዚህ መጣው ራሳቸው ስኪሉ ድረስ አላምደው እና ስራዎችን ሰርተው የሚመለስ ይሆናሉ ተገቢውን አገልግሎት የመስጠት ሐላፊነትና ግዴታም ያለብን ስለሆነ ይሄን ሁሉ ለማስተካከል ሁሌም ቃል እንገባለን ቃላችንንም ለመጠበቅ ዘወትር እንሰራለን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የፋይናንስ ድጋፍ ከመይደረግላቸው ዘርፎች መካከል የወጭ ንግድና ግብርና ዋነኞቹ ናቸው የግብርናውን ዘርፍ በማዘመን ምርታማነቱን በመጨመር ለወጭ ንግድ አስተማማኝ ምንጭ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ባንኩ ስለሚያደርገው የፋይናንስ አቅርቦትና ድጋፍ በመድረኩ ላይ ጥያቄ ተነስቶ ነበር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከአግራችን ትልቁ አቅም የሆነ ግብርናን ምን ያህል ለማገዝ ተዘጋጅቷል በቁምንሳት ንግድ ፋይናንስ ጥያቄ ሲነሳ ሁሉ ግዜ ምሳሌ ሆኖ የሚነሳው ከዚህ በፊት የተነሱ የበዘርፉ ላይ ነበሩ የኪሳራ ነገሮች ናቸው ይሄ ዘርፍ አክሳሪ ነው የሚለው ምክንያት የበዛ በጭራሽ ፋይናንስ ሊደረጋል ቻለ ዘርፍ ትልቅ ግን አገርን መደገፍ የሚችል የዶላር ሀብት እና የአገሪቱ ከታች ከገበሬው ጭምር ሊረዳ የሚችል ትኩረት ባለማግኘቱ ምክንያት እንዲው የቀረ ስለሆነ እሱን ለመጠቆም ያክል ነው ሪፎርም መደረግ ያለበት ነገር ያለ ነው የሚመስለኝ ባንኩ ብቻ በፋይናንስ የሚፈታ ነገር ሳይሆን ከግብርና ሚኒስቴር ጋራ በስፋት መነጋገር እና የፖሊሲ አቅጣጫ የማስቀመጥ ነገር ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ የሚገርማቸው ቀደም ብሎ አግሪካልቸር ኢን ፋይናንስ ማድረግ አለበት ብሎ ነው ያለ በተለይ ከኤክስፖርት ኤክስፖርተብል ኮሞዲቲ የሆነት ነቡና ንሰሊት እርሻዎችን ፋይናንስ ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወጭ ንግድን ጨምሮ ሌሎችንም የልማት ፕሮጀክቶችን ለመደገፍ የገንዘብ አቅሙን ለማሳደግ እየሰራ ይገኛል ከ10 አመት በፊት 56 ቢሊዮን ብር የነበረው የባንኩ የተቀማጭ ገንዘብ መጠን ባሁን ጊዜ ከ560 ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል ከ10 አመት በፊት 35 ቢሊዮን ብር የነበረው የባንኩ አመታዊ የብድር ስርጭት አሁን ላይ ከ129 ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል ይህ ገንዘብ አቅም በወጭ ንግድ ለተ ሰማሩ ላኪዎች ድጋፍ ለማድረግ በቀጣይም እሴት የተጨመረባቸውን የወጭ ንግድ ምርቶች ለመደገፍ ይረዳል ግሮዝ ፕላናችን ስናስቀምጥ ከናንተ ጋር ሊሳለጥ የሚችል የናንተን አቺቭመንት የናንተን ታርጌት እኛም አውቀነው አብረን መጓዝ የምንችልበት ፕላትፎርም ቢፈጠር መፍትሄ ለመስጠት እድሉ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ ሰጥቶ በዚህ ቀን ከፈል ከማለት ይልቅ እየተነጋገርን ሞር ክሎዝሊ እየተነጋገርን በሄድን ቁጥር 
የተሻለ ይሆናል በቀ ንብረት ጃችን ላይ ዘን ብድሩን ከግል ባንኮች በበቀ ሁኔታ ማግኘት አልቻልንም እናንተ ደግሞ እንደ አማራጭ ከመንግስት አካል ያለው ባንክ እናንተ ናችሁ እናንተ ደግሞ ወደኛ መጣችሁ የኛን ችግር ከመደረክ ባሻገር ወረድ ብላችሁ ችግራችንን ለመፍታት ምን አይል ነው ዝግጅቱ ፎረን ካረንሲው ሳብስቱት የሚያረጉ ማንፋክቸሪዎች እዚህ ሀገር ውስጥ መስፋፋት የግድ ይላሉ። ለዚህ ደግሞ ብድር ያስፈልጋናልኛ። ብድሩ ደግሞ ሪላቲቭሊ የንግድ ባንክ ኢንተረስት ከሌላው ባንክ አትራክቲቭ ነው። ሰውን የሚረዳ ነው ምናልባት 11.5 መክፈልና 17.18 መክፈል እኩል አይደሉ። ከምን አሰባስበው? ሪሰርች 40%ቱ ዲስትሪክቱ በዚህ ፕራዮሪቲ መሰረት 40 በመቶን እዛው ዲስትሪክት ላይ በደረስት 60 በመቶን ለጋራ ለሀገራችን ለሀገራዊ ጉዳይ ለሀገራዊ ፕሮጀክት እንድንጠቀም ብናደርግ በመላቅጣጫ ይዘን ይሄንን በዛ አግባብ እየሰራን የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለው የሶስቶር ክሬዲት ፋሲሊቲ ተሰስተን በሶስቶር ጊዜ ውስጥ ደግሞ አንድ ሴልስ ኮንትራክት አስገብተን ቃገስተን ምናልባት በዘጠና አቀር ውስጥ ኦፍሴት ለማድረግ የተለያዩ እንትኑ ይስላሉ የጊዜ ሁኔታ ቢሻሻል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድርን የሚሰጠው በኮንቬንሽናሉ በኢንትረስቱ ብቻ አይደለም በዚህ በከወለን ነጻ ባንክ አገልግሎትን በኩል ጥሩ አማራጭ ይዞ ቀርቧል ሶስት ሮ ብቻ አይደለም ያለን በዚህ በኤክስፖርት ፕሮጀክትመንት ፋይናንሲንግ የዚህ የሶስት ሮ ከወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት ጠንካራ ኮላተራል አላቸው ዜሮ ሬት የፋይናንሻል ኮስቱ ዜሮ የሆነበት ፋሲሊቲ ነው ብር ሰጥቶ ብር ላይ ተጨማሪ ኢንትረስት ማድረግ ስለማይቻል የውጪ ምን ዛሪ የሚያመጡ ከሆነ የሶስት ሮን በሶስት ሮ ሰት ለሚያደርግ ዜሮ ሬት እናደርጋለን በሚል አስቀምጠናል ከዛ ውጪ ግን በስድስት ወር ሰትል ማድረግ የሚችል የሙራባሃ ፕሪሽፕመንት ፋይናንሲንግ የሚባል አለ በዛ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው በተለይ ለዚህ ሁለቱም አማራጭ አለ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎትን በብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ይሰጣል የውጭ ንግድ ላኪዎች ምርቶችን ለካው በተገኘው ገንዘብ መጠን የሪቴንሽን ወይም ታይዞ የሚቆይ ሂሳብ በመክፈት የውጭ ምንዛሪ ማግኔት ይችላሉ። ባንኩ በውጭ ንግድ ለተሰማሩ ላኪዎች ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት ለመስጠት የሚጠቀምበትን ያሰራር ስራትና መመሪያ በተመለከተም ከመክክር መድረኩ ጥያቄ ተመስጧል። ኤክስፖርተሮች እንደሚታወቁ ሪቴንሽን አካውንት አላቸው ኤክስፖርት ባደረጉ ቁጥር ሪቴንሽን አካውንት የሚገባላቸው የውጭ ምንዛሪ አለ። የሪቴንሽን አካውንት ውስጥ የሚገባ ገንዘብ ይያለ በአብዛኛው ስለ ኬሚካል ወይም ሌላ ነገሮች የውጭ ምንዛሪ ስንጠይቅ ማግኘት አንችልም ያለን የኤክስፖርት መጠን ታይቶ 70 30% ምንላት አካውንታችን ላይ ያለችን ገንዘብ የማንቀሳቀስ ጉዳይ እሱን ምን ተቀምበት ነገር ቢመቻች ኤክስፖርቱን ለመደገፍ በሚደረግ ኢምፖርት ምታደርኩት ነገር 30%ን መጠቀም እንድትችሉ በብሔራዊ ባንክ መመሪያ ነውና በዛ መመሪያ መሰረት መጠቀም የምትችሉ መሆኑ ነው እናንተ የምትጣቁት ይመስለኛል ኬሚካል እንደ መጀመሪያ ፕራዮሪቲ ስለሆነ ፎሪን ካረንሲ ድልድል በሚሰጥበት ጊዜ እየሰጠን እንገኛለን ኤክስፖርት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ማቴሪያሎችን ካዋሳ ኢንደስትሪያል ፓርክ ነው መንገዛው ግን ክፍያ ግዴታ ከውጪ ካለው ብራንቻችን መሆን እንዳለበትና አገር ውስጥ በዶላር መገበያየት እንደማንችል ነው ያለው ኢንፎርሜሽን ማለት ነው የኢንተር ኢንደስትሪያል ፓርክ ሉውውጥ የግጂ ሉውውጦችን በተመለከተ ቢራይ ባንክ ካወጣው መመሪያ ጋራ በፍጹ መመሪያው እየፈቀደ እንደ ባንክ ምንከለከለው ምንም ነገር አይኖርም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካለበት ሀገራዊ ሐላፊነት የተነሳ የውጭ ንግድ ለማሻሻል እያደረገ ያለውን ጥረት በተመለከተም ከመክክር መድረኩ ጥያቄ ተመስጧል ብዙ አገር ተመክሮችን ማንሳት ይቻላል ለምሳሌ ያደጉ ያሉ እንደ ቪየትናም ያሉ በቅርብ ጊዜ ከኢትዮጵያ ወዲ ኤክስፖርት ጀምረው በአንድ ሴክተር ብቻ እስከ 30 ቢሊዮን ዶላር እርን የሚያደርጉ አሉ። እንደነ ብራዚል ያሉትን ተመክሮ ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ እንደምንም ገበሬው አንጠፍጥፎ ያመጣውን ከመላክ ባሻገር ዘነክስ 5 ኢየርስ 10 ኢየርስ 15 ኢየርስ 
አመርቂ የሆነ ውጤት መምጣት እንዲችል የታሰበ ነገር አለ ወይ በሪሰርች እንደ ዴቨሎፕመንት አካባቢ በሪሰርች ክፍላችን አምና የተወሰነ ዳስ ሳ አድርገን ለማቅረብ የመከርነበት ሁኔታ ነው ያለው በኤክስፖርት ሪሊ ትረፋማን እንዳንሆን ያደረገው እኔ የመርታማነት ጉዳይ ዋና ጉዳይ ነው በየነው ሞስቶ ፋይናንስ ማድረግ ብቻ አይደለም ፕሮዳክቲቪቲ በመንልበት ጊዜ ግን ፋይናንስ ፕሮዳክቲቪቲ ነው ያመጣ የሌሎቹ ለምዶስ ደን ተግባራዊ ብናደርግ ሌሎች የሚያገኙትን አይደለም እኔ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በጣም ከሌሎቹ በተሻለ ሁኔታ ማናገኝበት ምንም ምክንያት የለም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወጭ ንግድ ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት ያለውን ጠቀሜታ በመረዳት የደንበኞችን ፍላጎት ያማከለ ያገልግሉት ማሻሻያዎችንም አድርጓል ያሰራር ቀልጥፍና ለማምጣትም የተግባር ድግግሞሽ ያለባቸውን አሰራሮች አስተካክሏል ባንኩ የወጭ ንግድን ለመደገፍ ከደንበኞች ጋር በቅርበት በመስራት ዘርፉ የሚያስገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ለማሳደግ ተክቶ ይሰራል ታሽን ከዝግጅታችን እንድትከታተላችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በወጭ ንግድ ዘርፍ የተማሩ ባላቶችን ለመደገፍ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል አሁን ደግሞ ወደ ተከታዩ ዝግጅታችንን እናምራ ባልደረባይ ሀፍታሙ ብርሃኑ የህንድ መንግስት ባንክን ተሞክሮ እንደሚከተለው አዘጋጅቶልናል መልካም ቆይታ ደቡባይ ኢሲያም ትገኝ ባለብዙ ባህል ታሪክና የጥንታዊ ስልጣኔ ሀገርናት ህንድ ተመልካም ድራክ ማመጣም ከሂማሊያ ተራራዎች አንስቶ እስከ ዝቅተኛው የህንዱ ኦቅያኖስ ዳርቻ ድረስ የተላያየ አየር ንብረት ባለቤት ናት ጥንታዊና ሀገር ህንድ በብዙ አብነቶች ማንሳት ይቻላል በኪነ ጥበብ በሳይንስና ቴክኖሎጂ በመርምርና ስርጸት አሁን አሁን ደግሞ በህዋ ሳይንስ ተጠቃሽ ሀገር የሆነች ነው ህንድ በባንክ ኢንደስትሪውም ዘርፍ የረጅም ጊዜ ታሪክ አላት የህንድ መንግስት ባንክ ወይም ኤስቢአይ ደግሞ በአገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያው ባንክ ነው የህንድ መንግስት ባንክ ከተመሰረተ ከ2010 ዓመት በላይ ሆኖታል ባንኩ እንደ ዩሮፓ ነቆጣጥር በ1806 የካልካታ ባንክ በሚል ስያሜ ነው የተመሰረተው የህንድ መንግስት ባንክ የዛሬውን ስም ከማግኘቱ በፊት እንደ ዩሮፓ ነቆጣጥር እስከ 1955 ድረስ የህንድ ኢምፔሪያል ባንክ በሚል ነበር የሚታወቀው እንደ ዩሮፓ ነቆጣጥር በ1955 ከህንድ ኢምፔሪያል ባንክ ወደ ህንድ መንግስት ባንክ የሲያሜ ለውጥ የተደረገለት የህንዱ ግዙፍ ባንክ እንዳገልግሎት ዘመኑ ሁሉ በቅርንጫፎችና በደንበኞች ብዛት እንዲሁም በሀብት መጠን ካገሪቱ ሁሉም ባንኮች የ23 በመቶ የገበያ ድርሻ በመያዝ ተጠቃሽ ባንክ ነው። የህንድ መንግስት ባንክ ወይም ኤስቢአይ ዋና መስሪያ ቤት በሙምባይ ይገኛል። ባንኩ በህንድ የተለያዩ ግዛቶች 14 የከተና ቢሮዎች አሉት። እንደ ዩሮፓ ነቆጣጥር በመጋቢት ወር 2017 መጀመሪያ ላይ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የባንኩ የቅርንጫፎች ብዛት 22400 ሲደርስ ከ66% በመቶ በላይ ቅርንጫፎቹም በገጠርና በአነስተኛ ከተሞች ነው የሚገኙት። በተመሳሳይ ጊዜ የባንኩ ደንበኞች ብዛት 424 ሚሊየን ደርሷል። የባንኩ ደንበኞች ደግሞ ካርሶ አድሮ ጀምሮ በጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ እየተሰማሩ እንዲሁም እንደ ሄሮ ሞተርስ እና ታታ ያሉ ግዙፍና ታዋቂ ኢንደስትሪዎችን ያካተተ ነው። ሚስተር ዲማጂ ማሊ ከባንኩ በተገኘ ፋይናንስ ድጋፍ በዘመናዊ እርሻ የተሰማሩ አርሶ አደር ናቸው። 
ስቴት ባንክ ማይቲ አሜ ከኤስፒአይ 3000 የሃንድ ሩፒ ብድር በመውሰድ በማሳችን ላይ የውሃ ማጠራቀም ያገምተናል ከባንኩ ባገኘ ነው ተጨማሪ ገንዘብ የውሃ መሳቢያና ሌሎች ቁሳቁሶችንም አማልተናል የርሻ ትራክተር ለመግዛት ተጨማሪ ብድር ወስደናል እናም ዛሬ በደንብ የለማ 53 ሄክታር መሬት አለን ኤስፒአይ አጋራችን በመሆኑ ኩራት ይሰማናል ስቴት ባንክ ነው ኩምኩ ባር ሼ አዳራጥ የህንድ መንግስት ባንክ በገጠራማ የሀገሪቱ ግዛቶች ብቻ 117 ያህል የገጠር የሥራ ፈጥራ ማስልጠኛ ተቋማት አሉት። በእነዚህ ተቋማት አማካይነት ከ10000 በላይ በሚሆኑ ፕሮግራሞች 270 ያህል ሰዎች በአንስተኛ ሥራ ፈጥራ ዘርፍ ስልጣን አግኝተው ወደ ሥራ ገብተዋል። በኤስቢአይ የስልጣና ፕሮግራሙን እንድካፈል ጥሪ ደርሶኝ የ13 ቀን ስልጣና ውስጥ ያለው። ቀን ደግሞ መነሻ የሚሆን ብድር ተሰጥቶን ወደ ሥራ ገብተናል። ምስጋና ለኤስቢአይ አሁን የሰንደል ምርታችን በጣም ውጤታማ ሆኗል። በህንድ የገጠር ልማት ውስጥ የራሱን አሻራ ያሳረፈ የሚገኘው የህንድ መንግስት ባንክ ወይም ኤስቢአይ በኢንዱስትሪ ልማትም ተመሳሳይ ሚና እየተወጣ ነው። የሂሮ ሞተር ስራ የጀመረው ከኤስቢአይ በተገኘ 5000 የህንድ ሩፒ መነሻ ካፒታል መሆኑን አባት ይነግሮኛል። በ2008 2009 ሁለተኛው ፋብሪካችንን ስንገነባ በወቅቱ በነበረው የዓለም ኢኮኖሚ ቀውስ ሁሉም ባንኮች ፊታቸውን አዙረውብን በኤስቢአይ ድጋፍ ግን ውጤታ ማለል ሊሆን ይችላል። ሚስተር ራታን ታታ ደግሞ የታታና ልጆቹ ካምፓኒ ስራ ስካይ ናቸው። የታታ ግሩፕ እና የኤስቢአይ ትብብር ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ነው። ኤስቢአይ በመርጫ የሚያገለግለን ትልቁ ባንካችን ነው። የካምፓኒያችን ውጤታማነት በእኔምነት ባንኩ ከጎናችን በመቆሙ የመጣ መሆኑን በግልጽ ያሳያል። የህንድ መንግስት ባንክ ለትርፍ ብቻ ያልቆመ በተለያዩ ዘርፎች በመሰማራት ሀገራዊ ኃላፊነቶችን የሚወጣ ባንክ ነው። ትምርት ጤና የሶሃይል ልማት ታዳሽ ያል ምንጮች አቅርቦትና ሌሎችም ባንኩ የሚሳተፍባቸው የማብራሪያ ኃላፊነት ዘርፎች ናቸው። የህንድ መንግስት ባንክ እንደ ሩፒያን አቆጣጥር በ2017 ተቀላላብቱ 400 ቢሊዮን ካፒታሉ ደግሞ 33 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ደርሷል። በተመሳሳይ ጊዜ ከ264 ሺህ በላይ በነበሩ ሰራተኞቹ በመታገዝ በበለጠ የድገትና የስኬት መንገድ ላይ ይገኛል። ሰራተኞቹ በክሎትም ሆነ በውቀት ከጊዜው ጋር እንዲራመዱ ታዲያ ባንኩ በአገር አቀፍ ደረጃ በገነባቸው አራት ኮሌጆችና 54 የስልጣና ማከላት አማካይነት ያቀም ግንባታ ስራዎችን ይሰራል ኤሌክትሮኒክ የባንክ አገልግሎቶችን ጭምር በማዳረስ ፈርቀዳጅ የሆነው የህንድ መንግስት ባንክ በሞባይል እና ኢንተርኔት ባንክ አገልግሎት በኤቲኤም ማሽን እና በኤቲኤም ካርድ ስርጭት እንዲሁም በሞባይል ባንክ አገልግሎት ብዙ ወኪሎችን በማፍራት ስኬታማ የሆነ ያለ ባንክ ነው ባንኩ እንደ ሩፒያን አቆጣጥር በ2017 መጀመሪያ አመት ብቻ የአውቶሜትሪ ክፍያ መፈጸሚያ ወይም ኤቲኤም ማሽኖችን ቁጥር ብቻ ከ59000 በላይ ያድርሷል የህንድ መንግስት ባንክ ባለም አቀፍ ተደራሽነቱም ትልቅ ልምድ ያለው ባንክ ነው ከሀገር ውጪ የመጀመሪያውን ቅርንጫፍ እንደ ሩፒያን አቆጣጥር በ1921 ለንደን ላይ ከፈተው ባንኩ በሂደት በ36 ሀገሮች የከፈታቸውን ቅርንጫፎች ቁጥር ከ200 በላይ ያድርሷል። የህንድ መንግስት ባንክ በእያመቱ ያስመዘገበው ያለው የሀብት መጠን የተጣራ ትርፍ በማብራሪያና ኢኮኖሚ የተሳትፎ ከሀገር ቤት አንስቶ አህጉራዊና አለማቀፋዊ ቅና ተችሮታል። በዚህም እንደ ፎርብስ እና ዘ ባንከር ያሉ መጽሔቶች ባንኩን ባለማቀፍ ደረጃ መልካም ስምና ዝና ካላቸው ተቋማት ጎራ መድበውታል። የእንድ መንግስት ባንክ ስምናዝና የባንኩ ያገልግሎት አሰጣጥ የተደራሽነቱና የድገቱ ድምር ውጤት ነው። ለዚህ ደግሞ ስለ ባንኩ ሲጠየቁ ስለ ራሳቸው የተጠየቁት ነው በራስ መተማመን የሚመሰክሩት ደንበኞቹ ጥሩ አብነቶች ናቸው።
ተከታተሉ የቆያችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነበር ተመልካቾቻችን ያለፋችሁን ፕሮግራሞቻችንን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዩቲዩብ አድራሻ ላይ እንዲሁም በማህበራዊ ድረገጽ አድራሻዎቻችን በኩል ማየት ይችላሉ። በዛውም ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን አስፈሩልን። ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀዋል። እኔ ማርታ ዘሪሁን ፕሮግራሙን በመምራት በቀረጻው በኩል ደግሞ አክሊሉ ዘውዴና ሙላቱ ዘነበረ ከኔ ጋር ነበሩ። ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞቻችን እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እንመኝላችኋለን። ሰላም ቆዩን። አገልግሎት ሁሉ ለሚሰጥ 